magandang magandang umaga po sa ating lahat. So, lagi nating sinasabi, dapat araw-araw, this is the day that the Lord has made. So, we will rejoice and be glad in it. Tayo na po ito magandang umaga, uh, matagumpay na umaga at sa iba pong lugar, katulad po ng Europa, magandang gabi pa. Magandang gabi po ano, sa mga nasa Amerika, magandang hapon o, mag, o magandang tanghali sa mga nasa Japan, na New Zealand, na magandang umaga rin sa nasa mga iba't ibang dako ng mundo. It's another beautiful, wonderful and a glorious, victorious day to all of us. Palakapakapakad po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakaganda po ng araw natin na ginising tayo ng Diyos na uh, with, uh, energized po tayo. Binigyan tayo ng masarap na tulog. Amen po ba? Amen. Shout out po sa mga tiga nandiyan sa Europa. Glory to God. Mga nasa Amerika at siyempre mga nasa Pilipinas, Visayas, Mindanao. Hallelujah. Share po natin ang ating link sa umagang ito sa ating pong, uh, mga kaibigan, kamag-anak ano, para maranasan po nila at makita po nila ang kabutihan ng Diyos aba po sila'y nanunod. E, bago po tayo magpatunog, bigay po muna tayo ng pugay ano ho, sa ating pong mga pastors, mula po sa ating pong bishop, ano ho, mga pastor po natin dito sa Pilipinas, pastor po natin dyan sa Europe, ano ho, la, sa lahat ng dako. Ano ho. Salamat po sa inyong pong uh, patuloy na paggabay sa ating pong mga uh, tupa na pinagkatiwala ng Diyos pinagpapala po natin ang, ang araw na ito, pinagpapala po natin ang ating mga pastor na masisipag, ano ho, uh, ang sacrifice, ng mga sakripisyo po ninyo ay tunay namin po. We appreciate every one of you, our dear pastors, simula po sa ating pong Bishop, Bishop Alvin. We thank you, we thank the Lord for all of you. At salat po natin, cell leaders, salat po ng miyembro, ano ho, mga cell, mga care, care leaders, mga ating pong mga miyembro ng kabuan po ng Christ in you. We love you all. Ano? Yan po yung pong mensahe po namin. Ako, mensahe ko po sa inyo yan ngayon sa umagit. Mensahe po nagbumula po sa ating pong uh, leaders. Ano? Sal maraming salamat po sa inyo pong mga buhay. Napatuloy po tayong uh, kumikilos ayon sa we, sa command po ng Panginoon. So, umaga po ito, we want to uh, acknowledge ang ating pong mga first 20. Sabi ko nga po, lahat po ito, ang araw-araw, ano ho, ang agan lang gumising parang ako. Si Raymond Bautista, si Len Mendoza, si Susana Kapili, good morning everyone, si Chris, oh, Christ May Salamea, si Josie Chua, si Romel Salonga, si Gemma Yosida, Ano, si Carmen Carmen, si Mayra Maria Saino, si Jocelyn Nuke, si Pastora Shen Santos, Rowen Escalante, Sister Merdy Guzman, Janet Sanchez, Evelyn Williasin, Alona Pineda, si Emily Escoto, si, Ray, uh, si Ralph Benedicto, si Ruth Taya, ah, dito naman si Sister Ruta, si Lian Gonzalez, si Sister Flora Punzalan, ano, good morning, si Cory Resplendor, ano nung po to, uh, nakita ko po kanina, si Lily Kiboloy, si Pastora uh, Evelyn Ramos, at ang, of course, ang mga nandito, ang ating po mga um, matatapat na intercessors, si Sister Evelyn, Sister Ruth, Sister Yoli, ang mga nasa media at ating pong music team. Ano ho, ang ating pong mga sharers sa umagang ito ay si na Andy, Pastor Andy Basco, Ann Nabong, Evelyn Nuki, Cynthia Tordesillas, Eloisa Calma, Maribel Santos, Clang de la Cruz, Rachel, Pastor Rachel Swing, Heidi Ortez, si Dolores Siwa, si Pastor Herbert Supan. Hallelujah. Glory to God. Mga ma ma uh, Salamat po sa buhay po ng bawat isa na nagsishare ng ating pong link. Ano ho, um, palakpakan po nga natin po ating Panginoon. At ito ang araw tunay na pinagpala. What's a great and a wonderful day na makasama po tayo muli sa ating pong pananalalangin at pakikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. At tayo po ituloy-tuloy, magbabasa po muna tayo sa aklat po ng Juan. John chapter 15 verses 1 to 17. Medyo mahaba-haba po, pero worth it naman po pag, pagbasa ng salita. At namnamin po natin ito, ano ho. Sabi po doon, let's read the word. Tayo po lahat ay tumayo sa pagkakahiga. Tumayo muna kayo. <laughs> Sabi po dito, verse 1, I am the true vine and my father is the dry, vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, it takes away. And every branch that does not bear that does bear fruit, he prunes, and he may that they may bear more fruit. Verse three: 
Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever, whoever abides in me and I in him, he it is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you is, it will be done for you. By this my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you, abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you that my joy may be with you and your joy may be full. This is my commandment that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friend if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing, but have called you friends for all I have heard from my father I have made known to you. Hallelujah. You did not choose me, but I have chose you and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. These things I command to you, so that you will love one another. Tayo po lahat ay manalangin. Sige po, palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah. Tunay o Diyos, as we abide in you, Katulad ng sinabi mo na susulat sa iyong mga salita. You are the vine, we are the branches. At kung we, we, aming po sinusunod ang iyong pong kagustuhan, Lord, sinabi na iyong mga salita. Ano man ang aming hilingin sa iyong pangalan, ito'y pagkakatiwa at pagkakaloob ng Ama sa amin. Ang pag-ibig mo na hindi nagmamaliw kailan ma... Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago. Hindi ka nga magbabago because your love is unconditional. Your love is sacrificial. Pinag binigay mo ang buhay mo upang kami magkaroon ng buhay na walang gan. Binigay mo ang katawan mo at ang dugo mo ay dadal. Dumalo upang kami magkaroon ng kagalingan upang kami maligtas sa apoy ng impyerno. Salamat po, Lord. What more can we ask? We just want. Ang mga gagawa lang namin ito, sambayin ka, purihin ka, pasalamatan ka sa magandang ginawa mo at gagawin mo pa sa aming buhay. Salamat sa katapatan. Salamat sa paghuhuga. Salamat sa kagalingan. Because the nasasaad, by your stripes, we are healed, O God. Kaya patuloy kami, Panginoon, dumadalangin, dumadako sa tron ng iyong biyaya upang makaranas, maranasan po namin ang walang hanggang pagpapalang ng gagaling sa iyo. And your command is that we will love one another as you have loved us, as you and the Father loves us, O God. We will love one another. Kaya po kami lahat, Panginoon, naririto every morning, Panginoon, tuwing umaga, dumada ako sa tunan ng biyaya, nananalangin, humihingi sa iyo, hindi lamang sa aming sarili, higit sa lahat, para sa aming mga mahal sa buhay, para sa mga kabataan, para sa aming bansa, because we love one another. We love our country. We love everyone that you have given unto us, O God. Lalo nang namin naranasan ito at mararanasan pa sapagkat nakita po namin kung gaano mo kami kamahal. Kaya kami po ang pag-ibig mo na yan na pinadadaloy mo sa amin. Kaya kami nagkakaroon ng higit na pagnanasa, pag lumalag, firing in a heart, that love that comes from you, Lord God. As we ask, as we pray, as we, as we kneel down unto you. Father, thank you for this great morning. Ayan mo na itong lagi sa 
Espiritu ng pananalangin, Espiritu ng panan- pananambahan ngayong umagang ito. Salamat po aming Ama at tunay nakikinig ka at nakikita mo ang bawat puso. Kaya naman nakikita mo, Lord, sa amin na hindi nakaaya-aya sa iyong harapan. Lord, we ask for your forgiveness and we ask for the cleansing blood of Christ na balutin kami bawat tahanan saan man sila naroon pa noon. Nakabiyahin man sila, nasa trabaho man, Lord, ngayon ay naka-tune in, Panginoon, makikinig at nakikipagniig, makikipagniig sa iyo. Father, thank you. We bless you. We glorify you. In your name, we ask and we pray. Amen and amen, amen. Tayo po yung manambahan muna. Tayo po yung pangunan ni Brother Nat sa ating pananambahan. Salamat po, Lord.
the glory Jesus name for the glory of Jesus name oh for the glory of Jesus name yes God for your glory for your glory God we declare we are blessed, we are healed, we are whole with the power that comes from you, Lord. Oh, thank you, God, for your love, for your goodness. Thank you, Lord, because nothing can compare unto you. The great God is in this place, in this sanctuary. The great God is in your homes. Wherever you are, as you are worshiping, focusing on Jesus, focusing on Him, He's with you. Feel the power, you feel the presence, and declare that He is. You are highly favored. You are anointed. You are called by the Most High God to serve Him, to, bless, to glorify His holy name. Hallelujah, hallelujah. This morning, Lord, sa umaga pong ito, as we come into the holy throne of grace, patuloy po kayo sumamba, patuloy po kayo po, in your secret place, just worship, just thank God, oh Ramash, whatever the Lord is leading you right now, do it, do it, leading you to pray, oh Ramash, 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 Lord, Lord, Patuloy po namin dinadalangin sa iyo ang mga kabataan, Panginoon. Those na namig na mga kabataan in the name of Jesus, God. They are our next generation. Fire out their hearts, oh God. Lagi po silang nandyan, Lord. Panginoon, Panginoon, tawagin mo uli ang mga ng lamig na mga kabataan. Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, amin pong pinawasa ang gawa ng kaaway sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Ang paggamit po ng media sa kanila, Lord, in the name of Jesus, Urasya Karabasyan, Darabag Karababala, bless our mga radical so God, our young people ang mga anak namin Panginoon mga apun po namin Panginoon mga young people blessed sa mga God Uramasya Karabahan Darabahira Bakan Darabah Oh you have called them Lord God I will come against the spirit of backsliding palalamig in the name of Jesus even sa kabuan po ng iglesia Panginoon O kaya Rabashan Darabah katulad po ng aming inamit we claim it Lord God we are blessed oh God we are anointed we are here Healed, oh God, we're whole, oh God, because of your goodness, because of your love, oh God, because of your, what you have done at the cross of Calvary, Lord. Lord, Nagtitiwalat, naniniwala sa aming Panso Kristo. Lord, bless the church itself, O God. Bless Christ in you, Trade International. Kabuan ito mula sa Pilipinas hanggang sa ibang lugar, Panginoon. Bless, O God. Bless our pastors, our bishop, our care leaders, O God. Our workers, O God. Ang lahat po ng miyembro, O God, na engaged ngayon at gamitin mo, Panginoon, ng pangmalawakan ng aming pong mga buhay to spread the good news, O God. Ipadama nga sa mga taong pag-ibig nagmula sa iyo. Ang pangaraba, karaba, kandaraba, siya, karaba, siya. Oh, hallelujah. Ayaw mo magkaroon kami to tutunay na burden sa aming mga puso for the lost souls, O God. Arama, kandara, siya, reba, hallelujah. Yes, God, yes, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for using us, oh God, Christ in you, ang, ang body, the body of Christ, person, Lord, to reach, abutin, Panginoon, abutin ng mga kaluluwa para sa'yo, abutin ang mga hindi pa nakakatanggap sa'yo, for your glory alone, oh God. Oh Ram, you are, we were called to serve, oh God, we are here, Lord God, to serve you, 
Hallelujah, hallelujah. Katulad po, Panginoon, if we love you, we will love people. Salamat po, Lord, salamat. At patuloy po namin dinadala sa ito ng iyong biyaya, Panginoon, sa umagang ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa aming pong bansa, sa aming pong mga nakaluklok sa gobyerno. Tinalaga mo sila, Panginoon. Kaya, Lord, ikaw din ang kikilos. Kikilos sa kanilang buhay. You are in control of everything, oh God. Mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababa doon po sa mga barangay. Blessed. Use your children. Abutin po sila. Maranasan din ang kaligtasan. Maranasan din ang pagpapala, pag-ibig ng galing sa iyo, Lord. Salamat po, no? Unite. Unite, Lord. Unite us, oh God. Kung papaano mo, you are uniting the church. Unite, oh God, ang mga tao sa gobyerno for your glory. For your glory. For your glory. Hindi kami magsasawa. Idulog sa panalangin ng aming pong mga ang mga nasa gobyerno, Panginoon, mula sa aming presidente, vice presidente, mga senadors, mga congressman, congresswoman, uh, ang mga mayors, vice mayors, mga councillors, mga na, barangay captains, barangay councillors, Lord, blessed. <laughs> Hindi kami magsasawa, Panginoon, kung paano mo nga kami pinagkakaisa, inglesia, pagkaisa mo din sila. Sa pag, para kalalago, Panginoon, ng Pilipinas. Because we have claimed it, Philippines is for Christ. Philippines is for Christ. Oh, rabasya, karabasya, darabasa, karabarabarakanda. Oh, rabakanda. Katulad po ng aming pong binasa sa aklat mo, Panginoon. What? John, Panginoon, John, sa binasa. If we abide in you and your words abide in us, ask whatever we wish in, in your name. The Father will grant it. Today, we're asking. We're asking. Lord, marami po kami dinadala sa tron ng biyaya. Kaligtasan ng aming mga kaibigan, kapamilya. Kaligtasan ng bansang Pilipinas. Ang mga taong di pa kaligtas. Tumingi rin kami sa umagang ito, Lord. Kagalingan, Lord. Kagalingan ng aming po. Ng lahat ng may karamdaman. Lalo na po yung lahat ng karamdaman. Lord, dinadala po namin sa tron ng biyaya. Ang mga may cancer. Lahat, Panginoon, sila. Ano mang klaseng cancer ito? Breast cancer, lung cancer, bone cancer, liver cancer. Lahat. Just yes, saan man sa lugar ng kanila pong bahagi ng katawan. Lord, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, our healer, our provider. Lord, nothing is too hard for you. All things are possible. And we stand firm on your word, you have said. By your stripes, we were healed, O God. O Ramasya, Karabakan. Hindi man mabanggit ng kalang pangalan, Panginoon. You know them, O God. You touch their physical bodies, right? Araw-araw, tinudulog po namin. Hindi kami magsasawa. Idulog sa iyo. Paano kami hindi nagsasawa? Ang purihin, sambahin ka, Panginoon. Dinalagay po namin sa tronong biyay ang aming mga kapatiran, ang aming mga magkaibigan, ang aming mga mahal sa buhay na merong cancers in the name of Jesus. We nullify, deactivate those cancer cells in the name of Jesus. Complete healing, oh God, in the name of Jesus. Haramashan daraba, shiki raba, handara lakya raba, bakanda raba. Oh, rabashya raba, bakanda rashi raba, bakanda raba. Oh, we bless Sister Elena Sige, we bless Sister Bang Malonso. O, ramakanda, rabasya, rabarakanda, rabahira, bag. O, rabakanda, lahat ng may karamdaman sa mata. Si Amelita Tupi, Sister Amelita. We bless her, O God. Let your healing power flow, O God. Kanya pa, pagmumuta ng mata, pagluluhan ng kanya mata. In the name of Jesus. Lahat ng may sakit sa bato. Nagtadayali sa Father in the mighty name of Jesus. O, ramasya, karabasiri, ba. 
Magkaroon sila ng panibagong kidney so God in Jesus name in Jesus name rasya raba kanda raba sira ba kanda raba oh balakasin mo sir I be Lord si Tito Juro God si Sister Christina go si 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 Randy Manyaco Lord in the name of Jesus hindi ko man mabanggit ka ng mga pangalan ba Lord you know oh God oh ramasya kara ba nas kasulat bang noon everyday nandyan po sa aming prayer request oh God Ura magaya rabas ya. Lat nang may mga bukol tumor, mayoma sa kanila pung bangkatawan. We binawasak Lord, melt those tumor bukols, mayomas in the name of Jesus. In the name of Jesus, in thank you, Lord, thank you, Lord. Oh, ramas, kumikilos ka na pa inon. In the mighty name of Jesus, yen yen eh hundred eh high karaba. Oh, rasher eh bahala na hundred eh karaba kandaraba. Oh, kera shandaraba. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Oh, ramas karaba. Lahat pang inoon ng may ubot si Bon lagnat sa oras nito. Saan man sila na roon, Lord God. Touch their physical bodies. Nullify those. We nullify those. Ubot si Paul, lagnat sa kanilang mga katawan. In the name of Jesus. Release your power. Release your healing power. In the name of Jesus. Lahat ng mga nasa hospital. I see you, Lord God. Abutin mo po sila, Panginoon. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Those, Panginoon, mga umihingi, Panginoon, praying for Babies, oh God, Lord, oh God, raba, 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 raba. Salamat po, Lord. Sa matiwasay na panganganak po ng iyong mga anak na nag-deliver, nagkaroon ng delivery ng baby, kay Esther Lewis, Lord, at lahat po, salamat po, Lord. At sa lahat ng nagpipray ng kanila, kanila pong mga sanggol na nagmula sa iyo. Lord, thank you. Are you have opened bahay bata nila, Lord. Linis nila. Tunawin ang mga pikos kung merong pikos in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. Bless them. Bless them. Bless them, O God. Nang mga sanggol. Open their wombs. That's what we have pinawa mo po kay Sarah, kay Hannah, Lord God. You have blessed them with children, O God. And today, bless them with children, O God. In the name of Jesus, in the marubdub ko po panginoon, marubdub po namin ni Hiling. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, yara rara, yara rara, araba yara bakan dara bashikira bashara, ura bashan dara bashikira. Salamat po Lord sa kagalingan patuloy mo po sa mild stroke po ni Ramilo Lord God di maranan. Salamat po Lord, miracle healing kay Nat Pinedo. In the name of Jesus, lahat po na magta-travel, magta-travel. Bless them with your, with your traveling mercies, O God, in the name of Jesus. Salamat po, Lord, at lumabas na si Lucas, Panginoon, sa hospital. Thank you for the great healing na pinag-adlood mo sa batang to, Lord, in the name of Jesus. Favor for approval sa kanyang visa and passport, Lord God. Si Senaida and Samuel Garcia at si and Samuel Silva, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, the financial provisions, oh God, sa yung mga anak, kay, lalo na kay Laril, Laril and David, in the name of, at lahat na nangangailangan ng financial breakthroughs. We, we, Lord, right now, we kanila, kung meron silang business, Lord, ikaw ang kikilos sa business lahat. Sa kalang mga trabaho, Lord God. Promote them, O oh God, in the name of Jesus. Baka wala sila sa pagkakautang in the name of Jesus. Healing from mild autism and have speech development kay Francis Calais, O oh God, in the name of Jesus. Kay Daniel, O oh God, Daniel, O oh God, magandang trabaho, Panginoon. O oh, Ramasya, Karabasya, lahat na magka-baby sila, sila Joseph and uh, Marifemina, O oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Aron, ni Valencia, Lord, restoration sa kanyang pong normal speech, O oh God, in Jesus' name. Mga kayanan, Panginoon, ang mga si Rob, si Darrell, O oh God, si Jules, guidance and protection in the name of Jesus. O oh, kaya rabasya kay Jenny Rose, Gangungon Malonzo, healthy pregnancy, in Jesus' name. Kay Ruth Mariel, katakutan mawala ang pamamagaan ng kanyang paa, in the mighty name of Jesus. Si Remedios de Verio Cristobal, healing from heart disease. Lahat ng merong heart disease, O oh, God, may bara sa kanila pong mga bumabara sa puso. Lord, we ask and we pray for your healing touch, O oh God. In Jesus' name, 
In Jesus' name, walang imposible yung you can create a new kidney sa may mga problema sa kidneys, katulad po ni Patrocinio Sikat, katulad po ni uh, Cristina Go, katulad po ni Sister Ivy Delgado, katulad po ni Randy Manyakop, in the name of Jesus. Karabashanda, rabakarabakanda. Oh, healing kay Elisa. Elsa magkaling in the name of Jesus. Healing from colds kay Amaria, Amara, Celestine, Lakanlali, Lord, in Jesus' name. Yung po mga nagdadialysis, Lord, katulad po ni Sister Violeta Calagua. Yadan, in the name of Jesus, your provision be upon them, O God, in Jesus' name. Healing nga po sa pagluhat, pagpumuta ng mata ni Aling ni Sister Amelita Tupe, Lord God. Healing kay Virgilio, all at anumang pong karamdaman niyang ito, Lord God. Healing, O God. Good health and financial breakthrough kay Lauro David and kay George David, Lord. Even good health sa kanila, in Jesus' name. In Jesus' name. Peace and of mind and have suitable job for Aitan. Trinidad, in Jesus' name. Lord, salamat po sa buhay po ni Sister Elena Sikat. Patuloy mong pinagagaling, Lord God, at kay Sister, uh, sa kanya pong lung cancer at makompleto na pong healing niya, Panginoon, in Jesus' name, at mga promisyon darating sa kanila, Lord God. Healing in normal hemoglobin and platelets kay Marcos Day. Easy po, God, in Jesus' name. Miracle baby kay Erica Baking, David, Lord, in Jesus' name po. Diyos was si God. Magka-baby po na si Leora Marino, God. Hallelujah. Si Wilson at Michelle. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. And Lord, I we thank you sa mga anak mo. Patuloy na hindi man nabanggit ang pangalan. Pat, patuloy na humihingi nag, na, sa iyo, Panginoon, ng kagalingan. Ano man ito, Lord? Ano man ang kalang hinihingi? Madepress sila. For financial breakthrough. Ano man ito, Lord? You are the God. Katulad ng sinabi mo, Panginoon, The Lord is our shepherd, we will lack nothing. Tutugunin mo lahat at pagpapalain mo yung mga anak. Thank you, Father, for your goodness. Thank you, Lord, for your healing. Thank you, Lord. Tinugun mo na at patuloy mo tutugunin ang request ng yung mga anak sapagkat kami, we are standing firm on your word. If You abide in me and my words abide in you. Ask whatever you wish in my name to the Father. He will grant it. And we believe that, Lord. And we trust you. If we believe, we will receive. And we are your children, Lord God. Father, thank you for this great and wonderful morning. Salamat po, Lord, sa mga patuloy ka namin. Pinasalamat. Na matagumpay na relasyon ng mga mga mag-asawa na you have your restoration ng pamilya, Lord. Salamat, salamat. Sa umaga po ito, Lord, patuloy kaming magpapasalamat. Patuloy kaming tutugon sa iyong pagtawag at tutugon sa pagkat you are, are called to God and to do your will and to serve you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. And sa oras po ito, Panginoon, makikinig kami ng iyong salita na pagkaka- pinagkalug mo sa iyong anak. And these words, O God, ang mga salita mo, ay babaunin po namin sa bawat araw ng aming pong buhay. Salamat po, Lord. We bless you, God. We glorify you. And everyone says, that Amen. Hall- Palakpakan po ng ating Panginoon. Hallelujah. At ngayon po, let's prepare our hearts, open our hearts to hear the word of God from Pastor Zion. Good morning po. Good morning po sa bawat isa. Good morning kay Mami. Good morning po. At uh, nawa tayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayong umaga pong ito. At uh, tayo po ay nasa unang uh, or pangalawang uh, Wednesday po natin ngayong buwan ng February. At uh, praise the Lord. So uh, patuloy po tayong uh, i-share at uh, itag yung ating mga kapatid po sa ating pong morning watch para po mas lalo po marami pong mabagpala at ma-encourage po sa ating pong pananampalataya. Muli po, uh, last week po we talked about humility and uh, today po we will talk about another very special topic. Ito po ay letter H pa rin po. It's hunger. Yan. Uh, are you hungry? What are you craving right now? 
Meron tayong mga cravings po. Uh, ako, for example, isa po sa mga cravings ko uh, before ay yung makakain po ko lagi ng pansit kanton. Nung ako po ay college student pa lamang, isa po sa mga cravings ko, yung pansit kanton, tapos meron pang ano, yung, uh, yung kropek or sardinas na may pansit kanton. Kasi budget meal po sa, sa Bible school po noon. Kaya baka mamaya kakain po kami ni <laughs> mga morning watchers natin. No? Yung iba naman po, cravings po nila, samgyupsal, no? basura. Samgyupsal, di ba? Sarap po na, di ba? Uh, talagang lahat tayo may mga cravings. Yung iba naman po, shawarma. No? Uh, yung iba naman po, Indian food, bupunta pa ng, ano, ng angeles para magkumain ng Indian food, di ba? Um, hunger is, in a term, is uh, uh, some connote hunger as negative. But in the spiritual life, we need to stay hungry. Pakisabi nga sa'yo, stay hungry. Stay hungry. You know? Sa 1 Peter 2 verse 2, ito po sinasabi sa NLT translation. 1 Peter 2 verse 2. Sabi po dito, You must crave pure spiritual milk. so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for nourishment. 1 Peter 2 verse 2. No? Ulitin ko po. You must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment. Yeah. So, are you hungry Not just physically, but are you hungry for the things of God? Kasi maraming mga tao ngayon ang uh, they are hungry for, they are craving for many things, for accomplishments, for uh, riches. No, hindi ko sinasabing masama po yung mga bagay po na yun. But the primary goal of our life, no, ito po sinasabi sa 1 Peter 2 verse 2, like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment now that you have taste, had a taste of the Lord's kindness. So we must maintain spiritual hunger. Uh, sa lahat ng hunger, no? physical hunger, etc., although kailangan masatisfy po yun, ito po yung kailangan po nating patuloy po na nagugutom tayo. We need to maintain spiritual hunger for God. Not just one time beat time, not, not just every Monday or every Sunday or every morning watch, but we need to have that spiritual appetite, spiritual craving sa ating pong Panginoon. Are we hungry right now? If you will evaluate our hunger for the Lord, kamusta na po yung hunger natin sa Kanya? You know, uh, how are we still desiring for more of God in our life? No? Amen. Patuloy pong lumago yung ating pong uh, pag-asam, pag-crave na Lord, mas maranasan po kita ng lubusan. Paano po ba tayo magkakaroon? How do we stay hungry for the presence of God? Meron pong tatlong bagay sa oras pong ito. First, we need to stop eating spiritual junk food. Mm-hmm. Stop eating spiritual junk food. No? Uh, meron po mga spiritual junk foods na kailangan po natin iwasan. Ito po yung mga elemental teachings o yung mga teaching na masyado pong uh, focus sa sarili. No? Sometimes we are, we don't know what we eat. Uh, ganoon din po sa physical, uh, physical life, no? Marami po mga pagkain po na junk food. No? Bagamat napakasarap po kumain sa McDonald's. No? Pero junk food po yan, kapatid. Hindi yan nagbibigay nourishment sa atin. ba? Diba? Misan we go to YouTube. Imbis na basahin po natin ang salita ng Panginoon, we listen to other preachers para sa devotion. Pero hindi po yan, mga kapatid. Hindi ko po judge yung mga preachers po sa YouTube and social media. But we need to eat the Word of God. We need to read the Bible. Uh, sometimes we try to fill ourselves with status, salary, passion, possessions, power, prestige. But these are just junk foods. Hindi po yan yung nakakapag-satisfy ng puso po natin. Only 
the Word of God. Only the Bible can satisfy us. Uh, ito po yung spiritual uh, food natin, kung tayo po'y baby, at hanggang ngayon, hanggang ngayon, pag tayo po'y tumatanda na, we still need the Word of God. Uh, sabi mo ng iba, ay, hindi ko na kailangan nung, ano, nung magbasa ng Bible, nakikinig naman po ako sa YouTube. Ganito. Of course, opo, hindi po, hindi po masama yung pakikinig po sa YouTube or social media, but we need to digest real meat. No? Kailangan po natin yun. Um, isa nga po sa, although, ano, uh, alam ko po, mahilig po tayo sa pagkain, di ba? Ako rin po, halatang na halata naman po, mahilig sa pagkain, no? Um, pag kumakain ka ng mga junk food, ng mga fast food po, talagang mabubusog ka, pero hindi ka talaga busog. Walang nourishment, di ba? Ilagay mo, uh, one time po, na-experience na- ko po ito, nakalimutan ko po yung aking, uh, pumunta po ako sa, sa fast food, tapos, uh, ako po yung nagdadrive, dahil nagdadrive po ako, nakalimutan ko po, yung plastic po, nandun po yung fries, yung french fries. At habang ako po yung nagdadrive, nakalimutan ko po, At alam niyo po, inabog po ng isang linggo. Nakalagay pala sa girit ko yung fries. Pagbukas ko po, ahala ko, babaho na. Ganun pa rin yung amoy, hindi nasisira. Anong point ko po dito? Ang daming preservatives. Ang daming mga bagay na bawal po sa atin. At kayo po, hindi na po ako, hindi na po ako makain ng french fries ng uh, palagi. Once a day na lang. Medyo na po. <laughs> hindi po. We need to to watch what we eat, what we consume spiritually. Di po ba? Malim, yes, you are full, uh, but you are not really nourished spiritually. Watch what we consume. Hindi lahat po ng uh, nasa social media can help us. We read the Bible. We consume the Bible. We eat real meat. We eat what is right and the Word of God. So, sa salita ng Panginoon po, wala pong empatsyo. Di ba ba? Sa salita ng Panginoon, wala pong kabag. Wala pong uh, overdose. The Word of God gives us nourishment. So, Proverbs 15 verse 14, A wise person is hungry for knowledge while the fool feeds on trash. So, what do you eat, mga kapatid? Ano yung kinakain natin? Kapag ikaw po ay kumakain ng junk food, ng uh, mga bagay na nagbibigay ng temporary na kabusagan, you lose your appetite for real food. You lose your appetite for authentic or nourished food sa buhay po natin. Watch what you eat. Pangalawa po, how to remain hungry or how to remain spiritual hunger for the Lord Let's go back to the Word of God every day. This is the one that can satisfy and give us more desire. No? Let us go back. Number two, go back to the Word of God. Sabi po sa Bible, sa, sa 1 Peter 2 verse 2, you must crave pure spiritual milk. Go back to the Word of God every day. The more you eat, the more you digest the Word of God, the more you are consumed, the more that you are hungry for more of the Word of God. Maraming po mga tao, they are, uh, they lose their passion for God because they do not read the Bible. Uh, don't get me wrong, mga kapatid. Darating ang panahon, you will lose your feeling. Yung, alam mo nyo po, uh, I want to, to say what the Bible says, sometimes, no, sa buhay kristyano, narating po yung spiritual high. Yung talaga napaka-passionate mo na yung opening prayer pa lang, umiiyak ka na, ah, hindi ko pa sinasayang masama yan. I, I, experience, I experience that. Yung praise and worship pa lang, talagang uh, handam mo na yung presensya ng Panginoon. But there are times that you will feel na wala. Feelings will, will go down. But when you consume the Word of God, it, it steers up the fire in your heart. Do not depend on feelings. Do not depend on experience, mga kapatid. Always go back to the Word of God. Ito yung standard natin. Ito yung key sa pagpapalago sa ating pong buhay. The Word of God is the food for the soul. Let's go back to the Word of God. 
Yung pagkain po, three times a day, but the Word of God, wala pong three times a day. We can read the Word of God every day. And so, it gives us health. You need to feed on the Word of God. As you read the Word of God, as you consume and study the Word of God, it increases your spiritual appetite. At alam mo na yung peke sa totoo. Alam mo ang uh, dapat hindi mo kainin, no? Yung authentic, di po ba? Uh, ako po dati po, mahilig po ako sa shawarma hanggang ngayon. At uh, yung mga tagaibang bansa, yung mga taga, especially itong mga Mid-Eastern, no? Uh, alam nila yung lasa ng authentic na shawarma. Hindi <laughs> ko po kayo ginagutom, ha? No? Ganun po, di ba? Alam nila. Pero tayo pong mga Pinoy, yung shawarma po natin matamis. Pero sa ibang bansa po, ibang klase po yung shawarma nila. They know what is authentic. Tayo po, basta matamis, yun, yun na po, di ba? Pero yung ibang ibang bansa, they know what is authentic. Ganun din po sa Word of God. We know what is authentic when we know what is true. Eh, hindi po natin malalaman kung totoo ito hindi. Kung hindi po natin mismo naranasan ang totoo at yun po ang salita ng Panginoon. So consume, let us go back to the Word of God daily. And number three, pinakahuli po. No? Ano po yung number one? No? Stop eating junk food. No? Number two, let's go back to the Word of God every day. And number three, no? uh, number three, hindi lamang po yung going back to the Word of God. Number three, watch who you eat with. Okay? Ulitin ko po, watch who you eat with. Sino po yung mga kasama nating kumakain. Yan. Dito po, ba- bakit po kasama, bakit, bakit po kailangan nito? We need to watch yung mga tao pong kasama po natin. If you hang out with people who only care about politics, you will also care about politics only. If you hang out with people who care only about sports, you will also care only about sports. Th- that is what we are talking about. Kung ang mga kasama po natin ay gutom para sa Panginoon, we also will have that desire. Because people will motivate you, those who, you aso- those who associate with you, and those who uh, associate with are the ones who influence you. So you need someone. You need other people to encourage you para po tayo po ay mas lalong magutom sa Panginoon. Uh, kung ikaw po'y na-influensyahan na mag-aaral uh, ng salita ng Panginoon, go with that person. Kasi tayo po ay, uh, sabi nga po, birds of the same feather flock together. Join a care group for support. Because whatever you talk about when you're with others, it is what you're going to be hungry about. Kung ano yung pag-uusapan ninyo, doon ka magugutom. Doon ka magkakaroon ng passion. Proverbs 2 verse 20, sabi po dito sa message translation, Join the company of good men and women and stay on the paths of righteousness. Kung sino po yung kasama natin, sila po ang maggagabay sa atin. So watch what you eat, eat real meat, and let us watch who you eat with. Kung sino po yung kasama natin araw-araw. Kung tayo po kasama natin ang mga may passion para sa Panginoon, we will go and we will have that passion in our heart. Pero kung ang passion ang kasama po natin ay walang passion sa Panginoon, ikaw rin, you will be influenced by other people. Mga kapatid, stay hungry. Let us remain hungry. The more that you are humble, the more that you are hungry, patuloy kang pagpapalain ng Panginoon. And I would like to ask you this morning, are you hungry for more of God? Are you hungry for God? Read the Bible. Pray and be consumed by the Word of God. Walang overdose sa salita ng Panginoon. Ito po ang standard. And link, uh, watch uh, who you eat with. No, kung yung mga tao po ay critical people, you will also become critical. No? Kung ang mga tao po ito ay napaka- uh, passionate sa Satan ng Panginoon, they will, you will also be passionate. 
no? Sabi nga po ni Pastora Shen, no? Linger with people who truly love God and who live according to God's Word. Wow. I like that quote. Makisama tayo sa mga taong mahal ang Panginoon at mahal ang kanyang salita. Yeah. So oras pong ito sa ating pong reflection time. Let us bow our head and close our eyes and let us ask this question. Sino ba ang nangunguna sa ating buhay? How is our appetite, our hunger for the Word of God? Are we hungry for the Word of God? Are we hungry for more of the Lord? Or are we consumed by the things of this world? Lord, we thank you for that wonderful devotion. Help us to really be consumed with the Word of God. To really watch what we eat and to really uh, eat with those people who are hungry for you. Lord, kung wala ba kaming care group this morning, give us the desire to join a small group, a care group, Panginoon. O saan mang simbahan namin, whether we are in Christ in you or in other churches, Lord, help us to really have that desire to associate ourselves with people who are hungry for you. We thank you, Father. We praise you. And Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na maging spiritually uh, satisfied na kami for junk food. But Lord, increase the hunger in our heart for more, more sa aming pong buhay. We thank you, Father God, and we praise you for our devotion. We glorify you and we honor you. Bless even our intercessors. Bless Pastor Edith. Bless yung mga nanay po nandito, magiging mga nasa tahanan. And we thank you for everyone who is joining right now. We just glorify you and we honor you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Malapang ka sa Lord. Praise the Lord. Uh, we praise God. No? Uh, continue to share po. Kahit po matapos po yung ating stream, i-share po natin ang ating pong stream po. Happy birthday po sa mga kapatid natin who will be celebrating their birthday today. Hindi ka man po masabi ang inyong pangalan. But happy birthday po sa inyo. Maging sa mga mag-celebrate na kanilang anniversary. Now, let us have the appetite for eating. God bless your breakfast po. Have a blessed morning po. God bless you all.